ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പതിലുള്ള മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന ജോബുകളാണ് പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് സൈഡ് മില്ലിംഗ് ആംഗുലർ മില്ലിംഗ് സാഡിൽ മില്ലിംഗ് മുതലായവ എന്നാൽ ഇവയിൽ ചില അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെഷീനുകളിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ ജോബുകൾ ചെയ്യാനായി സാധിക്കും ഇത് മൂലം മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഇതിനായി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളെയാണ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളാണ് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പൈറൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർക്കുലർ ടേബിൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലോ യൂണിവേഴ്സൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലോ ആയിരിക്കും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഹോറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലും യൂണിവേഴ്സൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളായ എൻഡ് മില്ലിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് റീമിംഗ് ആംഗുലർ ഡ്രില്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും ഇവയുടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്പിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗിൻ്റെ സ്പിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡിന് തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇത് ഹോറിസോണൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനും വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ മില്ലിംഗ് കട്ടറുകളെ കൊണ്ട് സ്പ്ലൈൻസ് കീവേസ് സ്ലോട്ടുകൾ എന്നിവ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഹൈ സ്പീഡ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയുടെ മില്ലിംഗ് കട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മില്ലിംഗ് മെഷീനിലാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ മെഷീൻ്റെ സ്പിന്നിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാൾ നാല് മടങ്ങോ ആറ് മടങ്ങോ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സാധാരണ ഈ മില്ലിംഗ് മെഷീനുകളിലെ കട്ടറുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഒരു സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി സാധിക്കും സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളായ കീവേ സ്ലോട്ട് കോർണേഴ്സ് എന്നിവ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പൈറൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പൈറൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പൈറൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെൽക്കൽ ത്രെഡുകൾ ഗിയറുകൾ വോമുകൾ റാക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സ്പൈറൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്താണ് റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഹൊറിസോണൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനുകളിലാണ് റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു റാക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എലോങ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന് ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ സാധാരണ നിലയിൽ കട്ടറുകൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല ഇത്തരം അവസ്ഥയിലാണ് റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്തിൽ ഫിഗർ ഫൈവ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ കട്ടർ സാധാരണ ഇരിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ എലോങ് ആയി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റാക്ക് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ അവസാനത്തേതാണ് സർക്കുലർ ടേബിൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈ സർക്കുലർ ടേബിൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ടേബിളിൽ ബോൾ ടീത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ കോളമിലെ ബോൾ ടീത് പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സർക്കുലർ ടേബിൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ടേബിളിൽ ബോൾ ടീത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചുറ്റുമായി ആവശ്യാനുസരണം ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിഗ്രികൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈക്വലി സ്പേസ് ആയി സ്ലോട്ടുകൾ ക്യാമുകൾ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്